Salome. Salome mpenzi wangu. Niko hapa giza. Harufu ya manukato yako inanipendeza sana kwenye pua zangu. Nakusikiliza giza wangu. Salome. Hivi rangi imeashiria upendo. Bado ni ile ile nyekundu. Ndiyo. Mungu wangu aliyeumba mbingu na nchi na hali katikati ya kutengeneza wewe. Akakujeza upendo, huruma. Kama sintoacha kumsifu milele. Geza. Kumshukuru Mungu, kumsifu ni wajibu wa kila mwanadamu. Hivyo utakachokuwa unakifanya ni staiki yako mpenzi wangu. Najua hilo Salome. Lakini halama aloiweka. Kamwe hatotokea mtu kuifuta mpaka mwisho wa wao wangu. Geza. Nafanya haya yote ni kwa sababu na kupenda sana. Na macho yangu hayatazami kwingine, yametua kwako pekee Geza. Asante kwa kunipenda Salome. Asante sana. Hofu yangu ni moja tu. Hofu ni nini tena kipenzi changu? Naiwazia sana hiyo siku. Mboni za macho yako zitakapokutana na sura yangu. Una noti mbili tofauti hapo ulipo? Ndiyo ninazo. Naomba nipatie moja moja ni kujuza kitu. Hii ni shilingi ya kumi. Nipe nyingine. ni shilingi elfu tano Salome sugia karibu yangu Mikono yangu iniongope Salome wewe ni mwanamke mrembo sana Kila siku nakwambia Mikono yangu hiyo siku niongopea ina maana uniamini na kuamini sana Geza. Geza, pole sana. Asante. Mhm, mm unaendelea hivi sasa unajisikiaje? Eh, namshukuru Mungu unaendelea vizuri. Mhm. Eh. Unahisi pengine bado unaona kama kiza hivi kwenye macho yako? Hapana daktar. Naona kama uopewa upe hivi. Okay. Mm. Hizo ni dalili sasa unaelekea kupona. Pole sana. Asante sana. Pole sana. Mm. Mm. Dada habari? Salama. Huyu uh, ni nani yako? Ni mchumba wangu. Aha. Okay, poleni sana. Asante. Poleni sana. Asante. Basi kama hutojali tutahitaji tu nani afsini. Sana. Pole sana. Sana. Geza pole sana. Asante. Utapona. Nashukuru Mungu doktor. ni mwema. Nashukuru doktor. Asante sana. Geza. Salamu. Nakuja sio muda mpenzi wangu. Sana. kwanza ni kupongeze na, na kupongeza kwa sababu ni wachache sana ambao wanaweza kusimama na mgonjwa 
hasa katika hali ya ninayo ambapo kufikia wakati huu. Ongera sana. Nashukuru sana. Lakini kiu yangu natamani kujua mpenzi wangu ataona kama mimi na wewe tunavuna doctor. Au ulisema unaitwa nani vile? Naitwa Saloni. Mgonjwa wako ameshapona. Wow, kweli? Ya. Yeah. Mgonjwa wako ameshapona. Na sio muda mrefu naisha atakwenda kumtoa bandage na safari hii utatembea naye vizuri tu sio kama mwanzo ambavyo mlizoea lazima mshike mkono. Nashukuru sana doctor. Mm. Yaani sijui hata nitumie neno gani kwako. Mm. Ah, asante sana doctor. Hivyo uliseme imebaki milioni moja? Ya, yeah, uko sahihi sana. Na ukitoka hapa utapitia pale dishani kwenda kulipia hiyo bill alafu baada ya hapo utamchukua mgonjwa wako na naweza kwenda. Sawa, basi ngoja niwai benki. Sawa, bila shida. Na poleni sana. Geza mpenzi wangu. Unarudi kuona kama mwanzo tena. Salome, mbona unashindwa kuamini ile jambo jamani? Amini sasa, kila kitu kinaenda kukaa sawa. Nipe dakika 30 tu, nikirudi hapa nakuja kukuchukua mfalme wangu. Sawa. Nakusubiri Salome. Nakusubiri, natamani sana kuiona sura yako nzuri iliyojaa upendo. Geza, hata mimi nina furaha sana. Acha niende niwai kurudi. Nenda Salome. Sawa. Sawa basi hebu ongeni na manaisi wa mwandae yule mgonjwa kwa ajili ya kupeleka theater maana leo tayari operation. Ndio. Eh wana ikiwa kitu. Ndio uta kwanza sasa hivi nitakuwa nakuja kwa ajili ya operation. Sawa sawa sawa. Na Dr. Munoka. Karibu madam. Habari ya kazi? Nzuri tu, karibu. Asante. Nilipitia wodini. Kumbe yule kijana ndugu zake hawajaja kumchukua? Bado hawajaja kabisa. Na kibaya zaidi hana mawasiliano na ndugu zake. Kwa hiyo sijui atakaa hapa mpaka lini. Hivi ulisema alileta na mchumba wake? Ndiyo, alilipa pesa kiasi e, na kimebaki kiasi kidogo tu ili aweze kumalizia. Sasa sijui kwa nini amemtelekeza. Mabinti wa sasa hawaaminiki kabisa Dr. Munoka. Mm. Kwa hiyo, ngoja mm. nikaomba pesa. Sawa madam. Karibu madam. Asante. Asante sana. Geza. Geza shamtem sana. Ndiyo jina nilo piwa na baba angu na mama angu. Nimezaliwa mna mwaka ilifu moja miya tisa, themani nina nane, katika hospitali ya tumi, ilio kwa kibaha. Mkua ni pwani. Baba angu na mama angu alifariki siku moja. Katika utetezo kutetea haki zao. Ndiyo siku ambayo mimi nilipata upofu.
Babangu alikuwa ni mtu mwenye pesa na mali nyingi sana. Sana, sana. Ndugu zake waliingiwa tamaa ya mali za babangu akataka kumdhurumu. Wakamvamia siku moja usiku. Waliua babangu na mamangu walikufa. Na mimi wakanimwagia kitu ambacho kilimwacha sana machoni. Nilipoteza fahamu. Fahamu zinaniambia nikajikuta nipo katika jiji la Mbeya. Zilipita siku kadhaa za mateso kwangu. Maana siku anajua huu usiku huu ni mchana. Kula na kulala kwangu alikuwa anajua ni Mungu wangu. Initeseka sana mpaka siku niliyokutana na msichana na yeye Salome. Salome wangu. Pole sana giza. Pole sana. Sasa baada ya kukutana na Salome alikupeleka wapi? Salome nilipangia chumba. Mimi nikawa naishi hapo. Na ikawa kila asubuhi ilikuwa lazima aje nifanyie huduma za kibinada. Tulidumu hivyo kwa muda mrefu sana. Lakini baadaye tukaingia kwenye mahusiano. Na hadi yake ilikuwa atapambana mimi mpaka siku nitakapofungua macho yangu. Nasikitika, nasikitika sana. Leo ninaona Salome ni simoni. Geza. Nambo ya mazi. Binadamu tumebeba vitu vingi sana katika mioyo yetu. Shukuru wewe umepona. Na ninakuahidi. Pesa ulizokuwa kidai hapo hospitalini. Umesamehewa. Nashukuru sana. Asante. Mungu akubariki sana. Sasa. Hicho chumba nilichokuwa nimekuandishia salamu. Una kikumbuka? Hapana. <laughs> Lakini nakumbuka mtaa ulikuwa unaitwa Soweto ila kumbukumbu ya nyumba siwezi kukumbuka siwezi kukumbuka salome alikuwa anipeleka kwa kutumia fimbo siwezi sasa utafikaje hmm? subiri na